ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും നന്ദാസ് കിച്ചനിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്നോട് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ചക്ക മുട്ടായിയാണ് ചക്ക മിഠായി കേട്ടോ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം കേട്ടോ ചക്ക മുട്ടായി നമുക്ക് ഞാൻ ഇതുവരെ സാധാരണ മുട്ടായി ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ടില്ല ചക്ക ഉണ്ടപ്പോഴത്തേക്ക് ചക്കയും കൂടെ ഒന്ന് മുട്ടായി ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയാലൊന്ന് ഒരു നോക്കാമെന്ന് ട്രൈ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ അത് നിങ്ങളെയും കൂടെ ഒന്ന് കാണിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു കുറച്ച് സാധനം വെച്ച് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാമല്ലോ അപ്പം അതിന് എന്തൊക്കെ സാധനങ്ങൾ വേണമെന്ന് ഞാൻ പറയാം അതിനു മുമ്പ് ആരെങ്കിലും ആദ്യമായിട്ട് ഒരു ചാനൽ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കേട്ടോ സബ്സ്ക്രൈബിൽ ഒരു കുഞ്ഞു ബെല്ലേക്കൻ വരും അതും കൂടെ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം കേട്ടോ അന്നേരം ഞാൻ പുതിയ പുതിയ വീഡിയോസ് ഇടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കും അന്നേരം തന്നെ കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പം എന്തൊക്കെ വേണമെന്ന് പറയാം അപ്പം ഞാനിവിടെ എടുത്തേക്കുന്നത് ചക്ക അരച്ച് നമ്മുടെ പഴുത്ത ചക്ക നന്നായിട്ട് അരച്ച് വെച്ചേക്കുന്നതാണ് മിക്സിക്ക് അത് കുറച്ചൊരു പത്ത് ചോള കാണും അത്ര എടുത്തിട്ടുള്ളൂ അത് അരച്ച് വെച്ചേക്കുന്നതാണ് അപ്പം പത്ത് ചോള എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചെറിയ ചോളയായിരുന്നു അളവ് പറയണ ഒരു അരക്കപ്പ് ഇത്ര കാണും പിന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ പാൽപ്പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് പഞ്ചസാര വേണം പിന്നെ ഇടുമെന്ന് പറയാം പിന്നെ നമുക്ക് അതിൽ നമ്മളൊന്ന് അത് ഡ്രൈ ആക്കി നമ്മൾ കടിച്ച് നമ്മൾ നുണഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു പേസ്റ്റിന് വേണ്ടി ഇച്ചിരി തേങ്ങ ആ തേങ്ങ ഒന്ന് നമുക്ക് ചൂടാക്കി എടുക്കണം ഇപ്പം നമ്മൾ ഞാൻ രണ്ട് വെച്ചേക്കുന്ന തേങ്ങ അപ്പം അല്ലെങ്കിൽ ഡെസിക്കേറ്റ് കോക്കനട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് നല്ലത് കേട്ടോ അപ്പം നമുക്ക് അതില്ലാത്ത കൊണ്ട് ഞാൻ ഈ തേങ്ങ എടുത്തിട്ട് നമുക്കൊന്ന് അതിൻ്റെ വെള്ളം ഒന്ന് വറ്റിച്ചെടുക്കണം കുറച്ച് തേങ്ങ നമ്മൾ എണ്ണയൊന്നും ഒഴിക്കാതെ ഒന്ന് വറുത്തെടുത്താൽ മതി അതിൻ്റെ കളർ മാറാതെ കേട്ടോ അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം ഈ തേങ്ങ ഒന്ന് ചൂടാക്കിയെടുക്കാം അതിനൊരു പാനടുപ്പം ഞാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു സ്വല്പ വണ്ടിയോ കുറച്ച് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ അപ്പം കുറച്ച് തേങ്ങ മതി ഇങ്ങനെ കട്ടകട്ടായിട്ടുള്ളൊന്നും എടുക്കണ്ട കേട്ടോ ഇങ്ങനെ കട്ട കട്ട നമ്മൾ അടഞ്ഞെടുക്കത്തില്ല അതുപോലത്തെ വേണ്ട ചെറിയ പീരിയ ചെറിയ സൈസ് പീരിയാണ് നമ്മൾ മിക്സിക്ക് അതൊന്ന് പൊടിക്കുവാണെങ്കിൽ പറ്റും ഇപ്പോൾ ഇത് കുറച്ച് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ എടുക്കുക കുറച്ച് മതി ഒരു ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മതി കേട്ടോ കാരണം സാധനം കുറച്ച് ഉള്ളതുകൊണ്ട് അത്ര എടുത്ത് അത് നമുക്കൊന്ന് അതിൻ്റെ ഈ ഈ വെള്ളമയം ഉണ്ടല്ലേ തേങ്ങയുടെ അതൊന്ന് മാറ്റിയെടുക്കാം ചട്ടി നേരത്തെ ചൂടാകാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾ ഓർക്കും പെട്ടെന്ന് ചൂടായി കിട്ടുമോ നേരത്തെ ഞാൻ ഓണാക്കി വെച്ചേക്കുമല്ലേ ഗ്യാസ് കേട്ടോ സിമ്മിലിട്ട് വെച്ചേക്കുമോ നിങ്ങൾക്ക് അന്നേരം ചൂടായി പിടിക്കുമല്ലോ ചട്ടി ഇപ്പം രണ്ട് മിനിറ്റ് ഒന്ന് ചൂടാക്കി ഇങ്ങനെ എടുത്താൽ മതി ഇപ്പം അതിൻ്റെ വെള്ളം ഒന്നും വരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നമുക്ക് ഇനി ഇതിനകത്തോട്ട് ചക്ക ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതുകൊണ്ടപ്പം തന്നെ നമുക്ക് പഞ്ചസാരയും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കണം പഞ്ചസാര ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇട്ട് കൊടുക്കണം കേട്ടോ ഇപ്പം എൻ്റെ ഇത് ടീസ്പൂണാണ് മൂന്ന് മൂന്ന് ടീസ്പൂണാണ് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കേട്ടോ പഞ്ചസാര നമുക്ക് മധുരം നമ്മൾ കുറച്ചേ ഉള്ളതുകൊണ്ട് അതനുസരിച്ച് എടുക്കുക ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക തേങ്ങ ചേർക്കുന്നതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കിങ്ങനെ കഴിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി മാത്രം കേട്ടോ ഇതേ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുള്ളൂ തീ ഒന്നും ഒത്തിരി കൂട്ടി വെക്കല്ലേ പെട്ടെന്ന് അതിനെ കരിഞ്ഞു പോവും അതുപോലെ ഇതുണ്ടാക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ പാൻ ഉപയോഗിക്കുവാണെങ്കിൽ അതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് വിട്ട് വരാനൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഇനിയും ഇത് ക്യാരമലൈസ്ഡ് ആയിട്ട് വരണം ഇത് അത് വരെ നമുക്കൊന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കണം അതിൻ്റെ കുറച്ചൊന്ന് ഇതൊന്ന് കുറുകി വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് നമ്മൾ ഇവിടെ അടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന പാൽപ്പൊടി ഉണ്ടല്ലോ അത് ഇച്ചിരി വെള്ളത്തിന് അതൊന്ന് കലക്കി ഞാൻ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം ഇതിപ്പോൾ ഒന്ന് അടിയിലോട്ട് ഇങ്ങനെ പിടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് സ്വല്പ നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഒരു സ്പൂൺ ഒരു ചെറിയൊരു സ്പൂൺ ഒരു സ്പൂൺ ഒരു സ്പൂൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ടീസ്പൂൺ ഒന്നും നമ്മുടെ അതിനെക്കാട്ടിയും കുറച്ച് മതി വനസ്പതിയൊക്കെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ നല്ല പിന്നെ ഞാൻ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ വനസ്പതി ഒന്നും ഇല്ല അതുകൊണ്ട് ഞാനിത് സൊ
നമ്മൾ ഈ ചക്ക എടുത്താൽ അപ്പം അതിലൂടെ ഈ പാൽപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമ്മൾ സ്വല്പം വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കും ഒരു സ്പൂൺ വെള്ളം തന്നെ ഒഴിച്ചാൽ മതി ഇത് കലക്കിയിട്ട് ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ട് ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് പിടിച്ച് ഇച്ചിരി നന്നായിട്ട് നമുക്കിങ്ങനെ കയ്യിൽ പിന്നെ പുരുട്ടാൻ പറ്റുന്ന പരുവത്തിലായി എടുക്കണം ഈ ഒരു പരുവത്തിന് എടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഈ പരുവത്തിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല നല്ല കറുത്ത ടൈപ്പായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഇച്ചിരി നന്നായിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ വരട്ടി എടുക്കത്തില്ല ആ ഒരു ടൈപ്പിൽ എടുക്കണം എന്ന് വെച്ചാൽ അന്നേരം ശർക്കര ചേർക്കുമ്പോഴേ ആ ഒരു കറുപ്പ് വരത്തുള്ളൂ നല്ലതായിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു പരുവത്തിന് ഡ്രൈ ആക്കി ഡ്രൈ ആക്കി എടുക്കണം എന്നിട്ടിങ്ങനെ ഈ പാനാണെങ്കിൽ ഒത്തിരി എണ്ണ നമ്മൾ നമ്മൾ നെച്ചി സ്വൽപ്പ നെയ്യ് ഒഴിച്ചല്ലേ ഉള്ളൂ ഒന്ന് പിടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ആക്കി എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് പിടിക്കാൻ പറ്റുന്ന പരുവത്തിന് ആക്കി എടുക്കണം അത്രയും ക്വാണ്ടിറ്റി എടുത്തുകൊണ്ടാക്കും ഇത്രയേ ഉള്ളത് മനസ്സിലായോ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ആക്കി 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 ഇതിൻ്റെ മൊത്തം വെള്ളം ഒന്നും കളഞ്ഞ് നല്ലതായിട്ട് കട്ടി വാങ്ങണം എന്നുള്ള അന്നേരം നമുക്ക് പിടിച്ച് ഇങ്ങനെ ഉണ്ട് ഉരുട്ടിയെടുക്കാൻ പറ്റണം അതായത് നമുക്ക് മുറിച്ചെടുക്കണമെങ്കിൽ കൂടുതലുണ്ടെങ്കിൽ മുറിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു പാത്രത്തിലോട്ട് ആക്കിയിട്ട് മുറിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും ഒരു അഞ്ചാറ് മിനിറ്റ് നന്നായിട്ട് ഞാൻ നന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ വെച്ച് കേട്ടോ എന്നാൽ ഈ ഒരു പരുവാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ചിലപ്പം ഇപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ തൊട്ട് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നല്ല കട്ടിയായിട്ട് നമ്മൾ ആ പഞ്ചസാരയുടെ ഒരു ഒരു സ്റ്റിക്കായിട്ടുള്ളൊരു പരുവുണ്ടല്ലോ അത് നമുക്ക് ഇപ്പം തൊട്ട് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ ചക്കയുടെ ഈ ഭാഗത്ത് കിട്ടും അപ്പോൾ ആ സമയമാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഓഫ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഓഫ് ചെയ്യാൻ തീ ഓഫ് ചെയ്ത് ഇനി നമുക്ക് ഇനി തണുത്തതിന് ശേഷം ഒത്തിരി തണുപ്പല്ല നമുക്കൊന്ന് പിടിക്കാൻ പറ്റുന്ന പരുവത്തിനാകുമ്പോഴത്തേക്ക് നൂറിൻ്റെ ഉരുട്ട് കുഞ്ഞാട്ടം എടുക്കാം ഇത്രേ ഉള്ളൂ ഉണ്ടോ സാധനം ഇത്രേ ഉള്ളൂ പിന്നെ പരുവമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇച്ചിരി കൈ ഒന്ന് നനച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ ഇങ്ങനെ അതൊന്ന് ഒന്ന് ഇച്ചിരി ഒന്ന് എടുക്കണം അതിങ്ങനെ ഉണ്ട ഉരുട്ടി നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒട്ടാതെ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായിട്ട് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കറക്റ്റായിട്ട് ഇരിപ്പുണ്ട് ഉണ്ടോ ഇനി തണുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇച്ചിരി കൂടെ കട്ടിയാവും ഞാൻ പണ്ട് ഈ പാത്രത്തിലോട് എടുത്തിട്ടിട്ടുണ്ട് അതെ നമുക്കൊന്ന് ചെറിയ ചൂടോട് കൂടി നമുക്കത് ഉരുട്ടിയെടുക്കാം ഇച്ചിരി ഒന്ന് വെള്ളം കൈ നനച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ കൊച്ച് ചെറിയ ചെറിയ ബോൾസ് ആക്കി എടുക്കാം ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇച്ചിരി കൂടെ കട്ടിയാവും കേട്ടോ കുഞ്ഞു ബോളാക്കി ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ എടുത്താൽ മതി ചെറിയ ചൂടുണ്ട് കേട്ടോ എന്നാലും ആ ഒരു പരുവത്തിൽ നമ്മളിങ്ങനെ ഉരുട്ടിയെടുക്കണം എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ കട്ടി വന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ ചെറിയ ചൂടുണ്ട് ഇങ്ങനെ എല്ലാ ബോളും ഒന്ന് ഞാൻ ഉരുട്ടിയെടുത്ത് കാണിക്കാമേ ഇതിപ്പോൾ എല്ലാം ഒന്ന് ഞാൻ പരത്തി എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഉണ്ടോ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഇച്ചിരി കട്ടിയായി വന്നു ഉണ്ടോ ഇച്ചിരി ഇരിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇച്ചിരി കൂടെ കട്ടിയാവും ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഒരെണ്ണം ഇങ്ങനെ പരത്തിയ പോലെ ചെയ്തു പിന്നെ രണ്ട് മൂന്നെണ്ണം ചെറുതായിട്ടും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇങ്ങനെ ഈ പരുവത്തിന് നമുക്ക് ഇത്ര ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും കേട്ടോ അപ്പം ഞാൻ ഇത് വേറൊരു പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റില്ല കേട്ടോ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക കേട്ടോ അങ്ങനെ നമ്മൾ ചക്ക മിഠായി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കേട്ടോ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് എല്ലാവരും റിലേറ്റീവ്സിനൊക്കെ കൂടെ പറയണം ഇഷ്ടപ്പെടുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങളും പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം ഇങ്ങനെ ഒരു ചാനലുണ്ട് നല്ല കണ്ട് നോക്കാനൊക്കെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം കേട്ടോ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും പറയണം അപ്പം എല്ലാവരും ഒന്ന് ശ്രമിച്ച് നോക്കരുത് ഈ മറ്റൊരു വിഭവമായി വരുന്നതും വരെ ബായ്